আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি বাই ফ্র্যাঙ্ক র্যামন্ড লেভিস ফ্র্যাঙ্ক র্যামন্ড লেভিস যাকে সংক্ষিপ্ত রূপে এফ আর লেভিস নামে ডাকা হয় তিনি তার এই লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি অ্যাসিটিতে তিনি একটি থিম ডেভেলপ করেছেন দ্য রিলেশন বিটুইন লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি সোসাইটি এবং লিটারেচার এই দুইটার মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন যে একটা লিটারেচার একটা সাহিত্য পরিপূর্ণতা পেতে সোসাইটির অবদান কতটুকু যে কি আইডিয়াগুলো কি উপাদানগুলো থাকলে একটি লিটারেচারকে আমরা একটি পারফেক্ট বা আইডিয়াল লিটারেচার বলতে পারি তিনি তার লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটির যে এসেটি এটার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে পারফেক্ট লিটারেচার কোনটি তিনি লিটারেচার এবং সোসাইটির সম্পর্ক বলতে গিয়ে তিনি একটি জিনিস বলেছেন যে লিটারেচারের মধ্যে শুধু সোশ্যাল বা ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টগুলো থাকবে বিষয়টা সেরকম নয় একটি পারফেক্ট লিটারেচার হওয়ার জন্য সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল এবং সোশ্যাল যে উপাদান রয়েছে দুইটাই থাকবে ইন্ডিভিজুয়াল বলতে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এবং সোসাইটির মধ্যে আমরা দুটি পার্ট পাবো যে সোশ্যাল কালচার যেটা সেই কালচারের মধ্যে দুটি পার্ট রয়েছে এক নাম্বার হচ্ছে পপুলার কালচার এবং দুই নম্বর হচ্ছে সফিস্টিকেটেড কালচার পপুলার কালচার হচ্ছে আমরা যা শুনি যা পড়ি এবং যেভাবে আমরা কথা বলি ধরুন ইউটিউবে একজন সিঙ্গারের যে একটি সং পপুলার হয়েছে সেই পপুলারিটি নিয়ে আমরা যখন এটাকে শুনব বা দেখব সেটাই হচ্ছে পপুলার কালচার আবার ধরুন যে একটি বই খুব বেশি বিক্রি হয়েছে বা একটি ফিল্ম খুব ভালো চলছে যে খুব পপুলার হয়েছে সেই বিষয়টা নিয়ে যখন আমরা রিসার্চ করব সেগুলো আমরা দেখব বা কিনব সেটা হচ্ছে পপুলার কালচার আর সফিস্টিকেটেড কালচার অনেকটা একটু হাই লেভেলের যে সফিস্টিকেটেড কালচার যেমন ধরেন ক্লাসিক যে মিউজিকগুলো রয়েছে সেগুলো শোনা তারপর হচ্ছে যে ব্যালেট বা ডান্সিংয়ের যে প্রোগ্রামগুলো রয়েছে সেগুলোতে অ্যাটেন্ড করা আবার ধরেন আর্ট এক্সিবিশন হচ্ছে সেগুলোতে অ্যাটেন্ড করা এগুলো হচ্ছে সফিস্টিকেটেড কালচার আমরা আমাদের যে আলোচনা রয়েছে সে আলোচনায় আমরা এই সফিস্টিকেটেড কালচার এবং এই যে পপুলার কালচার সেই বিষয়টা আমরা বারবার শুনব কারণ হচ্ছে আমরা যখন একটা কম্পারেটিভ আলোচনা করব তখন এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে আসলে লিটারেচারটা কি লেভিসের মতে লিটারেচার দ্য স্টাডি অফ লিটারেচার ইজ অ্যান্ড ইন্টিমেট স্টাডি অফ দ্য কমপ্লেক্সিটিস পটেন্সিয়ালিটিস অ্যান্ড এজেন্সিয়াল কন্ডিশন অফ হিউম্যান নেচার অর্থাৎ এই যে একটি লিটারেচার লিটারেচার মধ্যে কমপ্লেক্সিটিস থাকবে জটিলতা থাকবে বা পটেন্সিয়ালিটিস সম্ভাবতা থাকবে অথবা যে কন্ডিশন অফ এজেন্সিয়াল কন্ডিশন হিউম্যান বিং বা হিউম্যান নেচার যে এই বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা হবে আবার তিনি বলেছেন যে একটি লিটারেচারে ইন্ডিভিজুয়াল যে ট্যালেন্ট রয়েছে সেই ট্যালেন্টটাও থাকবে উইদাউট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট দেয়ার ইজ নো ক্রিয়েশন মানে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট ব্যতীত কোনো লিটারেচার ক্রিয়েশন হতে পারে না আমরা আমাদের যে কম্পারেটিভ আলোচনা রয়েছে সে আলোচনায় আমরা কতগুলো বিষয়কে নিয়ে আসব যেগুলো লেভিস স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আসলে পারফেক্ট লিটারেচার কোনটা তিনি এই বিষয়টিকে ক্লিয়ার করতে গিয়ে তিনি কতগুলো পয়েন্ট নিয়ে এসেছেন সেগুলো হচ্ছে মার্জিস লিটারেচার টি এস ইলিওটের ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট জন বানিয়ান এর দ্য পিলগ্রিমস প্রগ্রেস পাশাপাশি তিনি উইলিয়াম ব্ল্যাক এবং ওয়াটসদের কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন আমাদের লিটারেচারটাকে ক্লিয়ার করার জন্য আমরা প্রথমেই ডিসকাশন করব মার্কজিস লিটারেচার নিয়ে আসলে মার্কজিস লিটারেচার কিসের উপর ভিত্তি করে হয়েছিল কোন বিষয়টাকে তারা গুরুত্ব দিয়েছিল মূলত মার্কজিস লিটারেচারে ইকোনমিক পলিটিক্যাল এবং সোশ্যাল যে কন্ডিশন রয়েছে সেই বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছিল বেসিক্যালি এই যে মার্কজিস লিটারেচার সেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ইকোনমিক থিওরি অফ কাল মার্কস যে এটা মূলত সমাজের যে ক্লাসগুলো রয়েছে সেই ক্লাসগুলোর মধ্যে যে একটা ইকোনমিক কনফ্লিক্ট সেই বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে মার্কজিস্টের মতে যে লিটারেচারটা এমন হবে যে পলিটিক্যাল ইকোনমিক এই কন্ডিশনগুলো তুলে ধরবে পাশাপাশি যে এই যে লিটারেচারটা এটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু লেভিস বলেছেন যে তার এই যে থিওরি শুধু ইকোনমিক পলিটিক অ্যান্ড সোশ্যাল কন্ডিশন রয়েছে যে এগুলো উপস্থাপন করার মাধ্যমেই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বিষয়টা তেমন নয় লেভিসের মতে যে একটি পারফেক্ট লিটারেচারে যে একটি ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের টাচ থাকবে পাশাপাশি এটার মধ্যে সোশ্যাল কালচারগুলো থাকতে হবে আর সোশ্যাল কালচার হবে দুই রকম একটা হচ্ছে 
popular culture among sophisticated culture literature is not an isolated work je shudhu individual talent niye kaaj korle perfect literature hobe ba shudhu social work niye kaaj korle ba culture niye kaaj korle seta perfect literature hobe bishoy ta temon noy dui tar combination thakte hobe levis je literature and society seta te tini bojhate cheyechen je individual talent or individual genius eta hocche society er ekti upadan এটাকে আমরা ডিনাই করতে পারি না যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট অর ইন্ডিভিজুয়াল জিনিয়াস সোশ্যাল এলিমেন্ট তাই আমাদেরকে একটি পারফেক্ট লিটারেচার পেতে হলে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এবং সোশ্যাল যে কালচার আর সোশ্যাল এলিমেন্ট এই বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে সে দৃষ্টিকোণ থেকে লেভিস এই মার্কজিস যে লিটারেচার রয়েছে সেটিকে তিনি রিজেক্ট করেছেন মার্কজিস লিটারেচার সাহিত্যের শর্তগুলো পারফেক্ট লিটারেচার এটা শর্তগুলো না মানলেও আমরা আরেকটি সাহিত্যকর্ম পাবো সেটা হচ্ছে জন ব্যানিয়ানের দ্য পিলগ্রিমস প্রগ্রেস সে বিষয়ে সম্পর্কে আমরা আরও আরেকটু পরে আলোচনা করব এখন আমরা আলোচনা করব টি এস ইলিওটের ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট নিয়ে আর ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট নিয়ে আমাদের আরেকটি ভিডিও রয়েছে চাইলে আপনারা সেটা দেখে আসতে পারেন আর ট্র্যাডিশন ট্র্যাডিশন বলতে টি এস ইলিওট এটা বোঝান নাই যে ট্র্যাডিশন বলতে শুধু যে তার যে আপ জেনারেশন সেই জেনারেশনকে ফলো করবে বিষয়টা তেমন নয় ট্র্যাডিশন হচ্ছে যে সে ফলো করবে তার হিস্ট্রিকে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট সম্পর্কে টি এস ইলিয়ট বলেছেন যে একজন যে রাইটার সাহিত্যিক তাকে ডিপার্সোনালাইজ হতে হবে যে এইখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং যে অন্যান্য এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে কিন্তু লেভিস এর যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টের সাথে এটির কোনো মিল নেই লেভিস যেটা বলছেন যে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট কখনো ডিপার্সোনালাইজ হবেন না ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট থাকতে হবে পাশাপাশি যে সোশ্যাল যে কালচার সেটাও থাকতে হবে যে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট বাদ দিয়ে আমরা লিটারেচারকে কল্পনা করতে পারি না উইদাউট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট দেয়ার ইজ নো ক্রিয়েশন এই দৃষ্টিকোণ থেকে লেভিস এবং ইলিউটের মধ্যে একটি কনফ্লিক্ট রয়েছে অপরদিকে লেভিস এবং ইলিউট এই দুজনের মধ্যে একটি মিল রয়েছে যে টি এস ইলিউট তার ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টে সোসাইটি এর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টে মাইন্ডটাকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন সোসাইটি হিসেবে অপরদিকে লেভিস তার যে লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটিতে সোসাইটিটাকেই তিনি সোসাইটি হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করেছেন সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা লেভিস এবং ইলিউটের মধ্যে একটি মিল খুঁজে পাই মার্জিস লিটারেচারকে রিজেক্ট করলেও লেভিস টি এস ইলিওটের যে কনসেপ্ট সেটাকে তিনি আংশিক গ্রহণ করেছেন কারণ টি এস ইলিওট ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টটাকে ডিপার্সোনাইজ করতে বললেও যে সোসাইটির বিষয়টা তিনি সেটা উল্লেখ করেছেন এই জন্যে তিনি তার যে কনসেপ্ট রয়েছে সেই কনসেপ্টের প্রতি তিনি আংশিক সম্মত হয়েছেন ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট সম্পর্কে লেভিস এবং টি এস ইলিওট তাদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি একটি কনফ্লিক্ট লক্ষ্য করি কিন্তু লেভিস তার যে এই দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বকে তিনি এভাবে সমাধান করেছেন তিনি বলেছেন আ সোসাইটি ক্যান নট অ্যাভয়েড ইটস ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান নট ডিটাচ হিমসেলফ ফ্রম দ্য সোসাইটি অ্যান্ড হ্যাজ দ্য সোশ্যাল নেচার ইন হিমসেলফ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে এই ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টটা হচ্ছে একটি সোশ্যাল এলিমেন্ট এই কারণে সোশ্যাল এলিমেন্ট যে রয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এটাকে তিনি অ্যাভয়েড করতে পারেন না যে সোসাইটিটা এই ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টকে অ্যাভয়েড করতে পারে না আবার ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এই সোসাইটি থেকে ডিটাচ হতে পারে না বা এখান থেকে সরে আসতে পারে না কারণ হচ্ছে এই ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টটা হচ্ছে সোসাইটির একটা এলিমেন্ট এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পারি যে টি এস ইলিওট এবং লেভিস এর মধ্যে যে তাদের যে কনসেপ্ট এটার মধ্যে একটি মিল খুঁজে পাই সেটি হচ্ছে যে লেভিস সোসাইটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং অপর দিকে টি এস ইলিওটও কিন্তু সোসাইটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন যেখানে টি এস ইলিওট সোসাইটিকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন মাইন্ড এর কথা বলে যে মাইন্ড হচ্ছে সোসাইটি আর অপর দিকে লেভিস সোসাইটিকে বা সোসাইটি ওয়ার্ডটি দিয়েই তার সোসাইটিকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন আর অপরদিকে আরেকটি জিনিস খুঁজে পাই সেটা হচ্ছে ডিসিমিলারিটি তাদের মধ্যে কি অমিল রয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টে বলা হয়েছে যে একজন ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টকে ডিপার্সোনালাইজ হতে হবে কিন্তু লেভিস বলছেন যে ডিপার্সোনালাইজ হবেন না কারণ হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট হচ্ছে সোসাইটির একটি উপাদান ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট ছাড়া আমরা লিটারেচারকে 
কল্পনা করতে পারি না লেভিস আইটি কথা বলেছেন যে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টটা হবে সোশ্যাল যে কালচারগুলো রয়েছে সেই কালচারের সাথে অর হিস্ট্রির সাথে রিলেটেড এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই যে টিএস ইলিয়ট এবং মার্জিক্স যে লিটারেচার সেই লিটারেচারের মধ্যে লেভিস মার্জিস যে লিটারেচার সেটিকে রিজেক্ট করেছেন এবং টিএস ইলিয়টের যে কনসেপ্ট সেটাকে তিনি আংশিক গ্রহণ করেছেন এখন আমরা একটি পারফেক্ট লিটারেচার নিয়ে কথা বলবো জন ব্যানিয়ান এর দ্য পিলগ্রিমস প্রগ্রেস যেখানে আমরা যে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এবং যে সোশ্যাল যে কালচারগুলো রয়েছে পপুলার কালচার এবং সফিস্টিকেটেড কালচার এই যে উপাদানগুলো সেই উপাদানগুলো খুঁজে পাব এই কারণে লেভিস এটি কি বলেছে দ্য মাস্টার পিস অফ লিটারেচার দ্য পিলগ্রিমস প্রগ্রেস এটাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে অগাস্টান যে লিটারেচার সেই লিটারেচারে সোশ্যাল কনটেক্সটের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেখানে বলা হচ্ছে মানুষ হচ্ছে সামাজিক জীব আর এই যে মানুষ সামাজিক জীব এই সামাজিক জীব হিসাবে তার যে সকল কাজকর্ম সেটি সোশ্যাল কনটেক্সটের অন্তর্ভুক্ত আর এই যে অগাস্টান যে লিটারেচার এটি প্রভাবিত হয়েছিল এই কনসেপ্টটি প্রভাবিত হয়েছিল জন বেনিয়ানের যে লেখনি তার মাধ্যমে অপরদিকে যদি আমরা সিসিল শার্প এর লেখাগুলো দেখি ইংলিশ ফোক সংস ফ্রম দ্য সাউদার্ন অ্যাপোলোচিয়েন্স অ্যাপোলোচিয়েন্স হচ্ছে যে আমেরিকার যে একটা অঞ্চলে পাহাড় সেই পাহাড়ে গুলোকে বলা হতো যে অ্যাপোলোচিয়েন্স এবং তিনি সেখানে ইনভেস্টিগেশনে যাওয়ার পর তিনি দেখলেন যে সেখানে যে একটি কালচার সে কালচারটা সেখানে প্রভাবিত করছে যেটাকে তিনি উল্লেখ করেছেন লিভিং আর্ট অফ লিটারেচার তিনি তার এই লেখনিতে সেই যে কালচার এই যে অ্যাপোলোচিয়েন্স যে কালচারটা রয়েছে সেই কালচারটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন আর এই বিষয়টি প্রভাবিত হয়েছিল জন বেনিয়ানের যে লেখনি তার মাধ্যমেই আর আগেই বলেছি যে লিটারেচার যে লেভিসের মতে লিটারেচারে যে সোশ্যাল যে কালচারগুলো রয়েছে সেটা হতে পারে পপুলার বা সফিস্টিকেটেড কালচার সেই কালচারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা জন বেনিয়ানের দ্য পিলগ্রিমস প্রগ্রেসকে আমরা বিচার করি সে দৃষ্টিকোণ থেকে যে লেভিসের কনসেপ্ট অনুযায়ী যে উপাদানগুলো থাকা দরকার সেই উপাদানগুলোই আমরা সেখানে খুঁজে পাবো আর আরেকটি কারণে লেভিস দ্য পিলগ্রিমস প্রগ্রেসকে একটি পারফেক্ট লিটারেচার বলেছেন কারণ হচ্ছে জন বেনিয়ান যিনি এই লেখাটি লিখেছেন তিনি যখন লিখেছিলেন তখন যে সোসাইটিটা বা কালচারটা ছিল সেটা ছিল রিচ কালচার সিভিলাইজড কালচার সেই কালচার অনুযায়ী এটি লিখা হয়েছে তার লিখাটি প্রাণবন্ত করা হয়েছে কালচার এর টাচ এর মাধ্যমে এই সব মিলেই লেভিস এই যে দ্য পিলগ্রিমস প্রগ্রেস এটিকে তিনি বলেছেন মাস্টার পিস অফ লিটারেচার অপরদিকে উইলিয়াম ব্ল্যাক এবং অর্সদের কথাও তিনি বলেছেন যে উইলিয়াম ব্ল্যাক তার লেখনিটা মূলত তিনি সোসাইটি বা সোশ্যাল যে এলিমেন্টগুলো রয়েছে সেখান থেকে বের হয়ে এসে তিনি ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তার লেখাগুলো মূলত ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের প্রতি বেশি নির্ভর অপরদিকে যে ওয়ার্ডসার্ট ওয়ার্ডসার্ট মূলত তিনি যে রাস্টিক লাইফ অর জেনারেল লাইফ রয়েছে সেই লাইফ যে সম্পর্কে তিনি তার লেখাগুলো লিখেছেন যেটাকে তিনি পারফেক্ট লিটারেচার বলছেন না লেভিসের মতে পারফেক্ট লিটারেচার সেটাই যেটার মধ্যে যে পপুলার কালচার এবং সফিস্টিকেটেড কালচার পাশাপাশি যে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টটার যে টাচ সেটা থাকবে তিনি আরও বলেছেন যারা সোসিওলজি এবং পলিটিক্সের স্টুডেন্ট তাদেরকেও লিটারেচার পড়তে হবে তিনি এ কথা কেন বলছেন তিনি এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে বলেছেন যে লিটারেচার পলিটিক্যাল এবং যারা সোসিওলজিতে পড়ায় স্টুডেন্ট তাদেরকে পড়তে হবে কারণ হচ্ছে লিটারেচার এমন একটি বিষয় যেটা যে পূর্ববর্তী যে হিস্ট্রি এবং যে সামাজিক অবস্থা যে রাজনীতিক অবস্থা সেই বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা হয় তারা একটি কম্পারেটিভ বা কম্প্যারিজন নিয়ে আসতে পারবে যে আগের যে সোসাইটিটা ছিল আগের যে রাজনৈতিক অবস্থান ছিল যে পরিস্থিতিটা ছিল সেই পরিস্থিতির সাথে বর্তমান পরিস্থিতির কি মিল রয়েছে বা কি অমিল রয়েছে সেই বিষয়গুলো তারা তুলে ধরতে পারবে আর এটির মাধ্যমেই তিনি তার লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি শেষ করেছেন টিয়ার লার্নার্স লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি একটি কমপ্লিকেটেড আলোচনা এই আলোচনাটাকে সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি এর পরে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা খুব তাড়াতাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমাদের সব আপডেটগুলো পেতে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে জয়েন করবেন আমাদের ফেসবুক পেজে যে লিঙ্ক সেটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আর আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অন করে রাখবেন যাতে করে আমরা যখন ভিডিও আপলোড দেব তখন সাথে সাথে আপনারা এই ভিডিওগুলো পেয়ে যেতে পারেন পরবর্তী ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম